。独罗白鹗，历经年，恐龙食过，遂竟迁。纵使猛兽凶无比，难逃灭绝成传言。小小螳螂，舞刀拳，昆界独尊，榜首战。若遇暴龙，霸王甲，谁与争锋，决胜间。大家好，我是北辰。螳螂在昆虫界的武力值有目共睹，其独家练就的螳螂双刀可以轻松地将其他昆虫牢牢锁住，再加上它的出刀速度，基本上很少有昆虫能从它的刀下逃走。不过螳螂再厉害也不是无敌的，放眼整个动物界，似乎小小的螳螂根本不值一提。这主要是因为螳螂的小体型，如果螳螂的体型与霸王龙一样大，那么它是否能称霸陆地？假如让它与霸王龙对决？结果又会是什么样呢？本期我们就根据双方的武力特点，进行大胆的推测分析，看螳螂和霸王龙谁更胜一筹。这里我们不妨先猜一猜，选择支持螳螂的请扣一，选择支持霸王龙的请扣二。倒计时五秒钟。嗯、螳螂前面都了解过，下面对霸王龙简要介绍。霸王龙属于暴龙科。又名雷克斯龙，它们生活在白垩纪最末期。霸王龙体型是暴龙科中最大的，体长在十一到十五米之间。霸王龙是肉食性恐龙，因此攻击力极强。根据霸王龙的体型形态，它的头部和后肢非常发达，前肢却十分短小，因此霸王龙的攻击主要来自它的大嘴，其咬合力大约在十到二十吨。如此巨大的咬合力，可以让它一口咬断。当时其他食草恐龙的脖子，霸王龙最有力的武器就是它巨大的牙齿，最长的牙齿达到了三十六厘米，如此长度一旦被咬住，基本就无法从它的嘴下逃脱了。这相比螳螂来说更加致命。螳螂最厉害的无非是它的锁喉刀法，一旦被它的双刀锁住，只要能挣脱开就有生还的可能。假如挣脱不掉，就只能被它一口一口啃食。所以螳螂最致命的是它的口气。那么它的口气造成的伤害，与霸王龙十吨的咬合力造成的伤害，谁的会更大一些呢？这里讨论的是巨型螳螂，体型与霸王龙大小相当。那么有如此巨大的体型，螳螂口气的咬合力自然不是小小昆虫可比的。从螳螂的身体构造不难看出，它的头部偏小，与巨大的霸王龙形成了强烈反差。就算体型巨大，它的咬合力也肯定不及霸王龙。另外，螳螂的弱点是它的宽大腹部。这会直接导致它的移动速度变慢，而霸王龙的强壮后肢可以让它拥有三十到四十千米的时速，如此速度同样可以让它爆发惊人的撞击力。哪怕螳螂宽大的腹部，再加上四条后肢的支撑，也肯定难以承受霸王龙的撞击。因此，我觉得，就算螳螂的体型与霸王龙相当，它应该也不是霸王龙的对手。那么大家觉得呢？当然，这里没有对错，只是探讨而已。做这期视频的原因，是因为看到评论区有人想看北辰对战哥斯拉，昆界英雄太多，我不知该说啥。看到评论留言，愁坏我小脑瓜。你想看五毒，他想看螳螂，殊不知这一句话让我愁断肠。小小昆虫打架，本是闲里吃瓜。生活总有无趣时，千万别惊讶。你点我关注，我送你繁华。只要开心快乐，何惧哥斯拉？北辰才疏学浅，说段小文献言。你若民间高手，欢迎来留言。本期内容就到这里，我们下期不见不散。我是北辰，我会一直陪你。